We zijn hier in het Wichtsmuseum, totaal helemaal gewijd aan Antoine Wichts. Antoine Wichts, geboren 1806, gestorven 1865, een van de grote vertegenwoordigers van de Belgische romantiek. Uh, het atelier hier, het is een atelier, was uh, uh, betaald door de Belgische staat. En het is verwonderlijk, want je kunt onmogelijk Wichts uh, beschouwen als een officiële schilder. We staan hier voor het schilderij, het heel groot schilder, monumentaal, van 5 meter op ongeveer 9 meter. Dat is zeer groot. Dat is een van de eerste uh, werken van Wirtz. Uh, uh, er zijn bestaan twee versies van. Een eerste versie heeft hij in Rome geschilderd. En hier staan we voor de tweede versie. Het onderwerp van dit schilderij is een alibi om te schilderen. Hij wilde de beter zijn dan Rubens. Hij had een immens competitiegevoel. Hij wilde de Rubens zijn van zijn tijd. Ondanks alles, het, er is ook een neoclassiek aspect aan. De compositie is heel dynamisch. Ja, je hebt diagonalen. Maar wat er vooral opvalt, is die enorme energie die al die figuren uitstralen. Het vuur, het vuur van het gevecht. En dat is heel typisch voor de romantiek. De eerste versie in Rome geschilderd, in Rome tentoongesteld, ook in Antwerpen. Enorm succes. Hij stuurt het schilderij op het salon in Parijs in 1839 en hij heeft in zijn werk is eigenlijk helemaal afgekraakt geworden. En dus uh, ijdelheid was gekrenkt. En dan heeft hij links onderaan iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft een tekst geschreven. Le prince de la critique parisienne. En dus dat heeft hij dan ook nog uh, samengevat in een soort van een, een zegel, hè, zoals een officieel document, Approbation Parisienne. Als symbool van ijdelheid, van de, de kunstkritiek en misschien ook van een soort van een cupiditeit van uh, kunstkritici.